हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जोग्राफी क्लास टेंथ चैप्टर सेकेंड दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो फर्स्टली एज वी नो दैट आर अर्थ इज होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइकेंस टू बनियान ट्रीज एलिफेंट्स एंड ब्लू वेल्स कि जो हमारा अर्थ है वो मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स के लिए उनका घर है फिर वो चाहे छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या बड़े से बड़ी वेल या एलिफेंट हो नाउ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज एन इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच है विथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज इवन दो वो सारे वाइल्ड लाइफ से स्पीशीज डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन कि वो कैसे दिखते हैं या कैसा फंक्शन करते हैं स्टिल दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज विच मीन्स कि जो सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं और ये इंटीग्रेटेड क्यों है बिकॉज वी आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर क्योंकि हम एक दूसरे पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं नाउ एज वी नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कि जो हमारी इंडिया हमारी कंट्री है वो वन ऑफ द रिचेस्ट है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाई बिकॉज वी अकाउंट फॉर एटलीस्ट एट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें से एट परसेंट के लिए सिर्फ इंडिया अकेले ही अकाउंट करती है बट एट प्रेजेंट एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ इंडिया इज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ मेम्बल आर इन थ्रेटेंड लिस्ट कि एट प्रेजेंट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट टेन परसेंट जो हमारा फ्लोरा है और ट्वेंटी परसेंट जो हमारे मेमल्स हैं वो थ्रेटेंड लिस्ट में है विच मीन्स कि वो कैटेगराइज किए गए हैं एज क्रिटिकल एंड बाय देर कैटेगराइज एज क्रिटिकल बिकॉज देर ऑन टर्म ऑफ ऑन द बर्ड ऑफ एक्सटिंगशन विच मीन्स कि वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके फॉर एग्जाम्पल चीता या फिर पिंक हेडेड डक एंड एक्सेट्रा नाउ क्लासीफिकेशन ऑफ स्पीशीज कि हमने कैसे अपनी स्पीशीज को क्लासीफाई किया है सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज आई ओ सी एन ने उसे छः टाइप्स में क्लासीफाई किया है The first is normal species, second is endangered species, third is vulnerable species, fourth is endemic species, fifth is extinct species, and last and the sixth is rare species. So firstly we'll know what is normal species. कि normal species क्या है? Species whose population level are considered to be normal for their survival. जो ऐसी species जिनकी जो population level है उसको consider किया गया है normal. उनके survival के लिए उसे हम कहते हैं normal species. इस एग्जाम्पल क्या क्या है सच एज कैटल साल पाइन रोडेंट्स एक्सेट्रा एंड द सेकेंड इज एंडेंजर्ड स्पीसीज दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंट ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक्सटेंट के डेंजर पे हैं जिसका मतलब कि ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड एस एक्सेट्राज नाउ थर्ड इज वलरेबल स्पीशीज दीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड to a level from where it is likely to move to endangered categories if in near future the negative factors continue to operate jiska kya matlab hai ki ye aisi species hain jo ki bahut hi jaldi endangered ki isme chale endangered category mein chale jayenge if humne jo negative factors unko control nahi kiya to iske example kya kya hai for example asiatic elephant gangetic dolphin ya fir blue sheep now the fourth is rare species rare species are the species with a small population which may move to the endangered or vulnerable category if the negative factors continue to operate ye aise species hain jo ki bahut hi rarely milti hain and that is why they can move to the endangered or vulnerable category agar humne negative factors ko control nahi kiya iske example kya kya hain for example asiatic buffaloes desert fox hornbill etc now fifth type of species is extinct species these are the species which are not found after search of known और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अगर ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी नहीं पाए गए इवन इन द एरिया जहाँ पे ये अकर होते थे या फिर मिलते थे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है एशियाटिक चीता पिंक हेड डक एक्सेट्रा नॉट द लास्ट एंड द सिक्स इज एंडेमिक स्पीशीज दीज आर द स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजली आइसोलेटेड बाई नेचुरल और जोग्राफिकल बेरियर्स ये ऐसे स्पीशीज हैं जो कि बहुत ही पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है अंडमान टील निकोबार पिजन अंडमान वाइल्ड पिक या फिर मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल इवन उनके नाम के साथ एक प्लेस का नाम दिया गया हुआ है विच शोज कि कितने पर्टिकुलर हैं अपने रीजन्स को लेके सो दीज वर दिक्स टाइप्स ऑफ स्पीशीज विच वर फाउंड ना कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोर एंड फना ये कौन सी चीजें हैं जो कि कॉज कर रही हैं फ्लोर एंड फना के डिप्लेशन में फर्स्टली 
human being transform nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife ki human beings to ne jo nature ko as a resource use karna shuru kar diya hai apni direct or indirect needs ko complete karne ke liye from forest and wildlife jaise ki for woods bark leaf medicine and etc which has also led to the depletion of flora and fauna now there are also various reason which leads to the depletion of flora and fauna such as first is the large scale development projects जब किसी प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़े स्केल पे डेवलपमेंट होता है तो उस एरिया को हम पूरा खाली कर देते हैं अब वहाँ के पूरे जो पेड़ हैं या प्लांट्स उन्हें हटा देते हैं विच लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना सेकंड इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स कि किसी एक एरिया में कल्टिवेशन होने के बाद उस एरिया को खाली कर देना और कहीं और शिफ्ट कर जाना दोबारा कल्टिवेट करने के लिए ताकि जो वो एरिया है वो फिर से फर्टाइल हो सके दिस लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना थर्ड इज माइनिंग जब किसी मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए लार्ज स्केल में हम पेड़ों को काट देते हैं या उन्हें डिफॉरेस्ट कर देते हैं दिस आल्सो लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना फिफ्थ रीजन इज द ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड कलेक्शन जब हम ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूल वुड्स का कलेक्शन करते हैं दिस ऑल्सो लीड्स टू द कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना एंड द लास्ट इज ओवर पॉपुलेशन आज के टाइम पर जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो उतनी ज़्यादा हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं सो टू सेटिस्फाई आर नीड्स वी यूज फ्लोरा एंड फना which also leads to its depletion so these are the few causes of flora and fauna depletion now factor responsible for decline in india's biodiversity india ki biodiversity mein jo decline aa raha hai uske kya kya factors hain so first is habitat destruction habitat destruction means ki jo unka habitat hai jahan pe wo rehte hain usi ka destruction ho jata ho jana uska khatam ho jana taki wo wahan survive bhi na kar paaye second is hunting unko maar dena ya unka shikar ho jana थर्ड इज पोचिंग पोचिंग मीन्स कि उनको मारने के बाद उनकी स्किन या उनके टीथ का जैसे एलिफेंट के टीथ का यूज़ होता है या फिर कई स्नैक्स वगैरह की स्किन का यूज़ होता है टू मेक इनटू लेदर है ना दैट कम्स अंडर पोचिंग नाउ ओवर एक्सप्लाइटेशन किसी भी एनिमल का ओवर एक्सप्लाइटेशन करना मतलब ओवर यूज़ करना दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द डिक्लिनेशन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे अराउंड वो भी खत्म कर रहा है धीरे धीरे मार रहा है एनिमल्स को और प्लांट्स को इवन That also leads to the decline of India's biodiversity. And next is poisoning. And last is forest fires. The forest fires, I mean, which are the fire that is happening in the jungles, that not only affects the flora and fauna, but also affects the environment. The whole surrounding environment, that also affects the environment. So these are the few reasons which lead to the decline of India's biodiversity. So these are the few reasons which lead to the decline of India's biodiversity. Now conservation of forest and wildlife in India. How can we conserve forest and wildlife in India? How can we conserve forest and wildlife in India? Conservation preserves the ecological diversity and our life support system that is water, air and soil. कि conservation जो है वो हमारे ecological diversity को और जो हमारा main life support system है इसको preserve करता है. Now, due to some conservationist demand, कई conservationist की demand के बाद 1972 में एक act implement हुआ था that is the Wildlife Act जिसका कि implementation किया गया था habitats के protection के लिए. The aim of this program was protecting the remaining population of endangered species. जो endangered जो endangered species थी या फिर जो species खत्म होने वाली थी, उनके protection के लिए ये ये act लाया गया था 1972 में. And last, the central and state government, कई central और state government ने अपने states में कई सारे national parks या फिर wildlife sanctuaries को भी खुलवाया था for the protection of these habitats. Now the central government also announced. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए थे स्पेसिफिकली फॉर टाइगर्स एंड वन हॉर्न राइनोस के लिए नाउ एज वी डिस्कस अर्लियर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट लाए गए थे टाइगर और वन हॉर्न राइनोस के लिए सो दिस इज द सेम प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ टाइगर इन आर कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइनटीन सेवेंटी थ्री में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था टाइगर्स की स्पेशीज को सेव करने के लिए सिमिलरली Under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred of butterflies, moths, beetles, and one of the dragonfly was added in list of protected species. A list was made of protected species, in which in 1980 and 1986, there were butterflies, moths, beetles, and dragonflies. And for the first time in 1981, plants were also added to this list. Now types of distribution of forest and wildlife resources. कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को फर्स्टली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर इधर ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं 
उसको इंडिया की गवर्नमेंट ही ओन करती है और उसे मैनेज करती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ना द फॉरेस्ट आर क्लासीफाइड इन थ्री टाइप्स थ्री कैटेगरी में हम उसे क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट कैटेगरी इज द रिजर्व फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल वन इस फॉरेस्ट को जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसे हम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं बिकॉज दे दे कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड ऑफ इंडिया जो इंडिया का हाफ फॉरेस्ट लैंड है वो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में ही आता है सेकेंड कैटेगरी इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन कि इससे आगे जो डिप्लीशन ना हो इसलिए उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज़ वाई दे फॉल इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट जो वन थर्ड एरिया है अपने फॉरेस्ट एरिया का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है द थर्ड कैटेगरी इज अनकलास फॉरेस्ट दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलेस बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल एंड अ कम्युनिटी ये ऐसा फॉरेस्ट लैंड है जो कि गवर्नमेंट के अंडर भी आता है इसको इंडिविजुअल भी ओन करता है और ये कोई कम्युनिटी भी इस फॉरेस्ट लैंड को ओन कर सकती है नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट एंड एम पी हैज अंडर ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट जो एम पी की लैंड है वो फॉल करती है परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर विच मीन्स कि एम पी के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट लैंड है ना कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन द फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज विच मीन्स कि अभी भी कई ऐसे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं या फिर ट्राइब्स हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं उनका घर अभी उस उन फॉरेस्ट में ही है द लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड कई लोकल कम्युनिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन हैबिटेट्स को सेव करने के लिए उनके लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड के लिए ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें या रह सकें ना इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का वहाँ के फिलेजर्स ने फाइट किया था अगेंस्ट द माइनर्स विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो एक्ट हमने पहले पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसी का यूज़ करके वहाँ के विलेजर्स ने उन माइनर्स से फाइट किया था वहाँ की रिजर्व वहाँ की रिसोर्स को सेव करने के लिए द सेकेंड एग्जाम्पल इज द फेमस चिपको मूवमेंट द चिपको मूवमेंट वॉज वेरी फेमस एज वी नो कि इसका मेन मोटिव क्या था कि लोग जो थे वो किसी पेड़ के अराउंड एक गोला बना के खड़े हो जाते थे उसको कवर कर लेते थे सो दैट नो वन कैन कट दैट ट्री डाउन कोई कोई इसके पेड़ को काट ना सके एंड दैट मोमेंट वॉज नोन एज चिपको मोमेंट विच हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द लास्ट वॉज द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर ट्वेल्व थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज द भैरव देव दक्कव सेंचुरी इन्होंने क्या किया था कि एक ट्वेल्व थाउजेंड एरिया के हेक्टेयर के लैंड को डिक्लेयर कर दिया था एज अ सेंचुरी और वहाँ पर ये रूल बना दिया था कि नो वन कैन हंट वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी शिकार नहीं कर सकता उस पूरे 12,000 हेक्टेयर के एरिया में सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जिससे कि उन्होंने अपने कम्युनिटी को कम्युनिटीज़ ने हेल्प किया था रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए नाउ नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड बिलीव बेस्ड ऑन द प्रिमाइज डेट ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड हमारे यहाँ का एक बहुत ही पुराना बिलीफ है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब हमें भगवान से मिला हुआ है सो वी कॉल इट एज अ नेचर वर्शिप तो हम उसकी पूजा करते हैं which leads to the conservation of those things and these belief have preserved several virgin forest in pristine form and are called as sacred groves aur jo premise jahan pe inki puja karte hain ya jahan ka preservation karte hain use hum bolte hain sacred groves second kya hai also shown that community afforestation and indigenous species can be enormously successful ki agar koi community milke afforestation karti hai pedo ko lagati hai to wo kitna successful ho sakta hai hamare preservation ke liye ya fir conservation ke liye Third is farmer and citizen group like Beach Bachao Andolan in Tehri and Navdan. ये एक ऐसे groups हैं या या फिर एक ऐसा आंदोलन है जिसने कि प्रूव किया था कि बिना सिंथेटिक केमिकल के यूज़ किए हम कैसे कल्टिवेशन कर सकते हैं और ये कितना इकोनॉमिकली वाइबल या फिर कह सकते हैं कि कितना इकोनॉमिकली एफोर्डेबल होगा लास्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट इज जे एफ एम जो कि प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था उड़ीसा में नाइनटीन एटी एट में विच शोज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको इन्वॉल्व करके कैसे फॉरेस्ट का जो डिग्रीडेशन उसको रिस्टोर किया जा सकता है और कंजर्वेशन किया जा सकता है द लास्ट इज इन्वामेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट कि जो लोकल कम्युनिटीज़ एवरीवेयर है हर जगह है उनका कितना इम्पोर्टेंट है इन्वॉल्व होना इन सारी चीज़ों में सो दैट वी कैन कंजर्व अवर रिसोर्सेज सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच वी कैन टेक टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज